みんなで一緒にモンハンライフのアートと言いますこんばんは今回はモンスターハンターワールドアイスボンでマカリンキンの変更点とスナイプの一覧表になりますまずはこちらの表をご覧くださいこちらは深海の結晶をマカリンキンに入れた場合1番対麻痺沼渡り対爆という形で表示がされますその後2回目のマカレンキンで通撃対麻痺滑走と入手が可能になります前回のモンスターハンターワードではこちらの123番いずれか1つを入れることにより順番のテーブルが動きました例えば順番の1さらに1の対麻痺だけゲットするとそのまま順番の2のテーブルに移行しますそれがアイスボンではテーブルではなく対麻痺の順に続けた装飾品がそのまま入手可能になります例えば対麻痺を入れた後もう一度マカリンキをした場合次のテーブルへ移行するわけではなく1番の2沼あたりがそのまま入手可能になりますまたモンスターハンターワールドではクエストを1回クリアするもしくは3分以上経過することにより次のテーブルもしくは2つ飛ばしたテーブルへ移動しましたアイスボンでは現状確認できる範囲ではクエストをクリアしてもテーブルが移行することなく先ほど同様次の装飾品を入手可能になりますまた別の結晶を使用して装飾品を入手した場合それ以外の結晶の部分のテーブルも移行しましたアイスボンではすべての結晶で個別に準備されており仮に流脈の結晶を使った場合でも深海の結晶が次のテーブルへ移るということはないですここからが重要になります今回のアイスボンでは始まった時にテーブルが用意されておりすべての型が同じテーブルとなりますそのため一覧を準備するとそれをピンポイントで集めるということが可能になりますそれでは数時間かけて調べた各結晶の表になりますこちらは大地と深海の結晶の表になりますあまり需要がないと思いますのでこちらは1から18番まで確認しておきました深海の結晶であれば2回目のテーブル数撃が確認できました大地では1番の3に体術また5番の1に整備が確認できました調査ポイントも載せてありますのでそちらも参考にしてみてくださいこちらは龍脈の結晶の表になります需要が高いと思いますので100テーブル分まで確認をしておきました特に1の3で増断が確認できましたのでぜひこちらは入手しておいてくださいそれ以降は調査ポイントに応じて入手可能なやつは抜いておきましょうはい、以上になります。ご視聴ありがとうございました。もし参考になりましたら、評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。